мы с вами будем делать душевой поддон. Душевой поддон толщиной 17 сантиметров, потому что канализацию ниже опустить нельзя. И я думаю, Витамин 6000 прекрасно справится с этой задачей, будет прочный, будет быстрый и будет качественный. Для работы нам потребуется 1,8 литра воды на каждый мешок материала. Соответственно, ведро, чтобы его замешать. Ну и маленький, но мощный миксер. На что похож материал? Консистенция материала, как у мокрого песка. Он держит форму, не расползается. Ходить по нему можно практически сразу. Раствор необходимо качественно хорошо подбить под весь трап. Для чего это сделано? Чтобы трап ни в коем случае не болтался. Мы его вмораживаем. То есть буквально подбиваем под трап материал со всех сторон. Хорошо уплотняем, не жадничаем. Материал уйдет столько, сколько и должно было уйти. Материал подходит для толщин от 10 до 250 мм. Обязательно уплотняется, причем послойно. В этом случае мы получим прочность больше 20 мегапаскаль, то есть 200 кг на 1 квадратный сантиметр. Время работы с материалом около 30 минут с каждой порцией раствора. Утрамбовывать достаточно руками или утоптать ногами. Выравнивается деревянной или пластиковой тертой. Созревает материал, как я уже сказал, за 15 часов под укладку гидроизоляции, плит или любого покрытия. Замешали очередное ведро. Это, по-моему, уже пятое. Утрамбовываем, как я уже говорил, обязательно утрамбовываем послойно. Подбиваем во все места, где должен быть раствор, чтобы не было ямы. Распределяем материал. И утрамбовываем, не забываем утрамбовывать его. Элементарно ногами. Особенно хорошо утрамбовываем по краям, чтобы не было коверн. Расход материала примерно 1,8 кг на миллиметровый слой. Соответственно, с 25 кг мешка получается около 13 мм на квадратном метре. Сейчас я утрамбовываю шестой мешок. Уйдет у нас их сюда примерно 8. Материал подходит для теплых полов, как с трубами, так и с проводами. Подходит для плавающих стяжек. Материал, в отличие от цементно-песчаной обычной смеси, очень быстро схватывается и не имеет усадки. Материал подходит для сухих и влажных помещений. Им очень удобно делать ступени, потому что толщина позволяет. Им можно делать подиумы, различные переходы, прятать коммуникации. То есть практически универсальный материал. Единственное, что немножко трудоемкий. Правилом срезаем аккуратненько до необходимого нам уровня, чтобы было все ровненько. Не забываем, что у нас сделан конверт с уклонами от углов к трапу. И потом металлической гладилкой аккуратненько все заглаживаем. Ну что ж, мы сделали поддон, мы его уплотнили, мы его затерли, он ровненький, гладенький. Теперь идем на обед и часика через два спокойненько снимем ополоку. Ну что ж, друзья, прошло три часа. А наш поддон уже схватился. Он сейчас горячий. Идет реакция гидратации цемента. Он набирает прочность. Через 15 часов на него можно будет нанести гидроизоляцию и облицовывать плитой. Если бы мы работали с обычным цементным песчаным раствором, то опалубку мы могли бы снять только через 2 дня, а продолжать работать не раньше, чем через 2 недели. Ну что, снимаем опалубку. Ну что ж, друзья, у нас прошло 15 часов, материал затвердел, набрал свою отличную прочность, нормализовал влажность. Сейчас влажность у этого поддона всего 3-4%. Витамин 6000 – самый быстрый материал, какой можно себе представить для полов. А мы с вами на сегодня прощаемся. Вопросы задавайте в комментариях, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!